Olá! Ainda bem que cá estão, pois já aqui tenho para vocês a segunda e última parte do sexto episódio da Tasca do Humberto. Nela, o grande beirão, o intuligentíssimo Simpson, o culto, o Lex Claudius e o Chrome do Focalor, que sim, sou eu. Falo do tabaco, de gatos gigantes, de sei lá, tanta coisa. Olha, vejam, vejam mais é. Isso é um problema em termos da Câmara Municipal. Eu acho que, em termos administrativos, se nós formos ver a administração, a Câmara Municipal é um órgão que ganha poder. Oi? O que é que está a passar? Está ok? Eu continuo cá. Uh, oh, mas uh, quem continua cá está a me ouvir? Fui. Eu estou. Eu estou a ouvir, estou. sim. Fiquei em que parte? Eu não sei, isto aqui deixou de dar, eu tive que fazer refresh duas vezes. Não sei o que é que passou. É moçado. Okay. Mas deixou de dar a todos. Diz? Estávamos a falar de Borba. É a única coisa que eu sei. Estávamos a, a falar de Borba. Pronto, eu estava a falar do... Que o problema é da Câmara Municipal. A Câmara Municipal tá. é que tem os poderes necessários para ter averiguado a situação antes deste incidente. E eu acho que o Presidente na Câmara Municipal, devia demitir-se. Toma vergonha ah, é. ele esperar por ah, é. uma desgraça para fazer qualquer coisa. E, e a, proteção não... Civil não tem, a Proteção Civil não tem aqui nada a fazer também? <risos> mas mas, é mas já, já, já o Coelhone demitiu-se na altura da queda da ponte em, entre os rios é. e Isso basicamente mesmo. o que raio é que uma demissão resolve. Eu quero pena, meu... Eu quero que eles venham a apanhar sabões para a pior prisão que a gente encontra em Portugal. <risos> Ou senão não, levem-nos para o México, mano. A sério, meu. Tá. Uh, eu, eu fico assim, web use com esta merda. Porque... Já perderem o tacho, já, já é uma pequena sançãozinha. Ah, Mas... coitadinho. O, sistema, o nosso sistema de, de proteção civil, em geral, está, está bastante podre. Seja, seja em qualquer tipo de circunstância, seja... Em termos de incêndios, como foi o ano passado, e um bocado neste, Exato. neste não tanto. Mas pronto, em termos de cheias ou, ou tempestades, como foi agora... É na, claro, eu, eu acho que nós não temos equipamentos. Temos, nós não temos equipamentos e não, andamos com bombeiros voluntários. Não é nada disso. Nós, nós de equipamentos até estamos relativamente bem servidos. Até com um bocado de taxas, mas pronto. Nem estou ah, a ficar sim, nisso. O que nós não, temos... Não, não, o que nós problema, temos... O problema é que nós não usamos os nossos equipamentos. Exatamente. Vamos buscar a Espanha. Vamos buscar a Espanha e eu, a malta que, que anda a, a, a gerir a proteção civil é tudo uma data de teixeiros que não sabe, não sabe a, a as estratégias e as táticas como combater cada, cada determinada situação. Eu falo, eu falo com, com experiência própria porque eu passei pelos incêndios de 2017 duas vezes e, e viu-se bem a desorganização pela qual os bombeiros estavam a passar que os Bomba, os próprios bombeiros espanhóis conseguiram amanhar-se muito bem em território português e eu, os bombeiros portugueses, pronto, a culpa não foi deles, mas foram, foram super mal geridos. Nós temos poucos bons bombeiros. A maior parte dos nossos bombeiros são voluntários. Eles não têm uma capacidade de ser um bombeiro a tempo inteiro. E normalmente o que nós usamos são gajos de GNRs a fazer o papel de bombeiros. Tipo, ou, ou militares. E eu acho bem é que nós usamos cada vez mais militares. Porque senão, tipo, acabou o... Acho que sim, é que eles não estão a fazer grande coisa. Os militares não têm nada para fazer. Algumas missões e tal, ir para um sítio, ganhar o dobro do ordenado e depois, passando dois meses, voltar a casa. Tipo, não é nada, não é nada de mais. Eu acho que os militares devem, muito bem, têm formação militar, devem ter, uh, devem fazer a sua, a sua formação militar, mas enquanto fazem a sua formação militar, ter missões para a sociedade e para a comunidade portuguesa. Não é ficar uh, a fumar cigarros e a beijolas. Tipo, Completo. Aliás, até, Mas, até, tipo... até, até, até as pessoas quando vão lá ao dia de defesa nacional, o, o que o, o gajo me disse é se tu não queres fazer nada e queres receber bem, vem para a tropa. Olha, eu dou-vos eu dou exemplo, o exemplo da proteção civil do, no, no ano passado. Estava, estava um incêndio de maçã 
ainda a decorrer. Sim, mas esse foi horrível. Não, e ele, ele uh, uh, tirou meios do nosso próprio incêndio para a casa dele no Satã, onde estava a haver o fogo também. Ou seja, <risos> foi... Fomos basicamente, fomos basicamente deixados ali à nossa sorte, a defender o que era nosso, enquanto o homenzinho estava ali a, a pôr os meios de, da aveia de uma data de distritos para o pé da casa dele. Então isto tem alguma lógica? Fora os helicópteros do INEM para levar uh, os amigos da família a passear. Ele, ele depois demitiu-se no, no final do verão e uh, depois chegou a arranjar outro tacho, ele uh, tem ligações ao PS, Arranjou um tacho como comandante intermunicipal da, da Beira Baixa. Tudo pago pela, pela Câmara Municipal de Castelo Branco. Ou seja, isto é tudo é, taxas e taxolas para a malta do PS, basicamente. Ah, isso é, isso foi assim. Eu, eu até acho que esse gajo, o incêndio foi causado por ele porque ele queria uh, comprar, queria investir lá. E com o incêndio o preço ia baixar muito. Fudeu ser porque a casa dele ia queimando. Isso não, isto foi mais, isto foi mais uh, interesses uh, da indústria papeleira e celosa, mas pronto. De qualquer das maneiras, voltando ao assunto, uh, epá, a, nossa, a nossa proteção civil e, e esquemas de, de proteção da, da população em geral, isto está tudo super mal gerido. É só mesmo para, para dar uh, uh, trabalho e tacho a é, quem é precisa e que proteça, proteça o governo. Exatamente. Pá, mas isso, é, isso epá, é o povo português. Isto tem de ter uma mudança rápida. E continuarmos a votar no PS e o PS estar lá, eu já sabe que é, que é taxa e taxinhos e pá, e mas, ninguém mas, sabe nada daquilo. Mas, mas, mas o povo é português é também está mal informado. Ah, pois está. Ah, claro, mas, mas cada vez, por exemplo, a nova geração... É o problema. Pronto. A nossa geração, mais ou menos, porque a nova... Eu não sei, eu não sei bem como é que aquilo está. Mas, a, a, pelo menos, a minha geração... Já temos muito mais pessoas formadas e bem informadas. Vota no PS também. Né? Mas... Epá, mas, mas mesmo assim, a gente tem que chegar ao jogo. Claro. E, e, e eu a acho nossa que vida a direita, a direita tem de fazer um jogo um pouco mais sujo e não sermos tão limpinhos claro. para tentarmos ir para o poder. E só assim claro. mudamos as coisas. Eu, 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 eu sempre achei que é, que é preciso um bocado de subversão para tomar as rédeas do poder novamente, porque a subversão foi usada para tirar o, o poder claro. que a gente continua a, a cada vez a deixar de ter. Claro. E o que está a acontecer agora é, é, é tu tens o PSD agarrado ao PS, tens o CDS que nem sabe muito bem para onde é que vai, nem sabe muito bem o caminho que tem de seguir, e está a tentar ser o máximo uh, populista conseguir. Isto é quer agradar a todos, não agradar a ninguém. E depois tens a esquerda, que cada vez está mais forte, e, e vais ter alguns partidos de direita que vão surgindo. Uh, o Chega, para ser mais uma piada. Uh, o, a Aliança, que eu acho que deve conseguir 2, 3, 4%. Não sei se vai conseguir assim um grande resultado. Também não, é, não está a ser muito falada e já está um bocado esquecida. E o Santana Lopes sempre agarrava em projetos e não, e não conseguia mantê-los. Ah, e, e, e direita, e direita tu não tens. Né? Pois tens ah, não. Aqui, ah, 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 só o centralismo. E yeah, lá está. A, in, a iniciativa liberal. Pronto, que é um partido de centro. Há, há alguém e... aqui mais do que eu achou completamente nojento no dia que foi hoje, no feriado que representou hoje, hoje não, ontem, pronto, mas tecnicamente o dia 1 de dezembro, que a gente uh, declarou a independência dentro do império ibérico para sermos Portugal e eles serem Espanha, e o nosso presidente da república, o presidente selfie foi às compras para o banco alimentar encher dois carrinhos com o nosso dinheiro, muito obrigado. <risos> Tipo, o WTF, era mesmo isso, era mesmo isso que eu queria. Ninguém ficou assim um bocado... Se não vi isso. O, o Banco Alimentar é a maior farsa de toda a história. Claro. Primeiro, eles é. só vêm cá ao Natal. Tipo, eu, eu acho que as famílias que estão uh, no Banco Alimentar só comem ao Natal. E é o nosso Natal, presidente como? ali... Tipo, encher dois carrinhos, como quem diz, vou usar o cartão multibanco <risos> para pagar esta merda do povo português. É, 
é, antes de passar pelo Deutsche Bank, pagar juro e, olha, como eu fico bem na fotografia, e é isto que o nosso feriado vai ficar representado como um país soberano que nós não somos, porque, <risos> olha para mim, a tirar um selfie, fuck you, man. fuck you, man. eu fico pior. É, é, é o grande Marcelo. É o Marcelo. É triste. É o Marcelo precisa eu, do Marcelo. Eu tenho uma visão, eu tenho uma visão do Marcelo completamente diferente. E, e as pessoas que andavam na clássica é, pai, falavam muito bem do Marcelo, não era, não era um pouco maluco em aulas, só que era. Só que era. Pá, eu, sempre, eu sempre, tipo, eu não, eu, eu não queria votar no Marcelo. Aliás, eu, eu votei no, no Sampaio da Nova. Porque ah. epá, o Sampaio da Nova dava 300 euros ao Marcelo. Vê-se-me que era um presidente. Mas... Na altura ninguém lhe deu valor, mas, mas agora... Oh, tipo, o um aparecia para as velhotas todas, na televisão, falava de política como fosse um deus da política e que soubesse o é daquilo. Era bué conhecido. Pá, claro que ia ganhar, nem precisou de fazer grande coisa. Fui de lá dar um mergulho ao Rio Tejo e tal. E o caralho. <risos> Foi o que eu fiz. Oh, pô, eu... Isso é uma vergonha. Pô. Uma vergonha, Apai, Foda-se. Como, é como é que as velhotas vão votar naquilo? As velhotas, os velhotes, os novos. Mas porque eu vendia livros. <risos> bom, bom, bom. Vote em mim. Uf, eu continuo a dizer. Se o Cristiano Ronaldo concorre, seja a que posto for, é, é o contrapadíssimo. Bom, ele ganha. Na boa. Uf, o Flo, eu imagino o Cristiano Ronaldo a concorrer a primeiro-ministro. Deixa marcar um gol por Portugal. Nem preciso do Cristiano. Metes um caniche. Animais e tal, não sei o quê. Hoje em dia, faz mais confusão. As pessoas têm mais confusão a ver um animal morrer do que uma pessoa. Yeah. É, é. Yeah. Foda-se. Yeah. Puta é que verdade. Pariu. Uf, é o... Você, o, o uma o pessoa dos... morre, tranquilo. Um cãozinho morre, vão para as redes sociais. Ah, mataram este cãozinho, vi era morrer, não sei o que, não sei o que mais. A pessoa com uma yeah. Vamos chamar o Ira. O Ira. Aí era para termos falado disso na semana passada. O Guira não é nada para falar. E nem percebi bem o que eles querem fazer. Entrar em casa das pessoas e roubar os quinzinhos. Foda-se. Por acaso, há bestas que realmente tratam mal os animais. Mas daí... Sim, sim. Fazer caixas às autoridades. Sim. Mas a, 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 gente, a gente tem que pôr as coisas um bocado tipo prioridades. Prioridades, bora de cima para baixo. Porque, sinceramente, a, 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 até esse tipo de legislação que está a ser implementada de, de, depois corta as vias de financiamento para aulas de parto no hospital no Porto que precisa de uma aula pediátrica, pediátrica nova. É, é, é só, é só uma questão de tipo, uh, nós, nós, isto parece que são um, diretrizes europeias introduzidas à pressa, quando nós, Portugal, ainda temos alguns problemas para resolver, antes de chegarmos a esse ponto, uh, pera aí um bocadinho, e tipo, ai, a, a tourada é uma merda, claro que a tourada é uma merda, eu não vou a tourada amanhã, mas eu convido, é, vá a é uma... da boa... Cur lá, calma, é, calma eu, com isso que eu sou o Lynch. É pá, não, 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 não é essa a questão. É exatamente tipo lá porque um gajo não aprecia, seja lá o que for, não quer dizer que tenhas respeito sim, sim, sim. pela parte onde tu vens. Fuck you! E, e eu vou Mas, dizer muito sinceramente em, em Mas termos... é, isso, é isso que eu quero falar sobre a tourada e sobre esta, esta cena toda dos 6%. Uh, uh, sabes okay. o que é que eu acho ah, que isto tem a ver sobre isso. isto tem a ver com a festa do Avante a festa do Avante de repente eu, eu não estou a gozar com vocês eu acho que é mesmo essa merda a festa do Avante de repente quando começou a ter que pagar os 23% que isso foi uma notícia que deu no final do ano passado yeah. uh, tentaram se implementar dentro de um campo legislativo em que o, a renumeração fiscal abrangia o maior, o maior lucro que eles conseguiam obter só que por defeito a porcaria da tourada encaixou no mesmo campo 
E agora temos esta grande polémica. Houve, chama-me de maluco. Mas é, é por terem tipo, feito um, um campo legislativo tão abrangente que toda a gente se colou e a toda ficou lá e a festa do Avante também não quer pagar impostos. E eles, como fazem parte da coligação, este é o momento certo para estarem lá a refilar. A festa do Avante não quer pagar impostos por uma razão. Aquilo é branqueamento de dinheiro. Faz lá. Aquilo é uma faceta para fazer branqueamento de dinheiro. Claro. É só isso. Por isso... É, é Mas estavas a falar é... da festa do Avante ou das sados dos clubes? Estou a brincar. <risos> Também, não é? Também. Chuta, chuta. Continua. É, é porque mesmo, é tudo é a mesma mesmo. merda. É tudo a mesma merda. Agora a cena das touradas, tipo... Eu não acho bem que as touradas passem a ser 6%. Como não acho bem nenhuma coisa de cultura passa a ser 6%. A cultura é a 13%. Não é um bem de primeira necessidade. Porque um bem de primeira necessidade é a comida, é a água. A cultura não te mantém vivo. Ah pá, mas Sim. a cultura faz parte da evolução uh, Sim, social. Tá. Mas... Apesar da cultura neste momento ser merda dentro de uma embalagem. Lá está, percebes? Porque a cultura que o Bloco de Esquerda defende é, é o teatro, o cinema e tal. Ah pá, mas eu, cultura eu acho... é útil. Claro, lá, porque tá, lá porque o marxismo cultural está a interpretá-lo de uma forma claro, completamente sim, sim. Mas eu acho que, que 6%, acho que tipo, considerar a cultura um, um bem de primeira necessidade e, e ver os bens de primeira necessidade que há, eu acho que não se encaixa bem nos bens de primeira necessidade. Claro que não. O bem de primeira necessidade é o arroz, a água. Claro, claro. Os bens, os, os bens dos 3%, não, é? não são bens de segunda necessidade, não são bens de, de alta necessidade, eu acho que sim, a cultura encaixa-se. Agora, pronto, o voto de esquerda quis meter a cultura a 6%. Fez bem? Que, tipo, nada contra isso, eu acho que a eletricidade devia ser um bem de primeira necessidade. Também? Claro. claro. Eles meteram a cultura. Só que eles meteram ali uma cláusula, que é menos a tourada. A tourada devia passar para 23%. E tu não podes fazer discriminação em nada. Percebes? E tu não podes fazer discriminação em cultura. Mas, mas lá está. Isso, isso para mim parece-me conversa de isso advogado. Foi... Lá está. É, que, é, que é, onde é que tu encaixas algum tipo de evento cultural quando até podes uh, estar a subsidiar coisas que são influência internacional e dentro de toda a que sinceramente... Eu não pago um bilhete para ir ver um espetáculo, mas não sou hipócrita que chego para dizer que amanhã vou comer carne de vaca, está descansado. Uh, acaba por ser tipo, que raio de discussão. E, e isto, isto deve ser uma discussão mais a ver com outros campos uh, disfarçados uh, dentro daquela, dentro do dissidente cognitivo mais baixo, que até acaba por ser uma migalha dentro da chacina animal que existe todos os dias para comer carne que eu tanto aprecio e nesse aspecto não sou isso não sou hipócrita não uh, pá, eu não defendo a tortura animal por isso é que não vou ver tourada ah mas lá como animal morto como e sei perfeitamente que se nós somos e que se nós formos uh, realmente um ser que não impera dentro da sua superioridade intelectual para sermos a espécie dominante do planeta e até termos em consideração a responsabilidade que temos de gerir as coisas de uma maneira que não nós é. não gostamos como homens, esteja a ser gerida. Nunca teríamos evoluído. Uf, é, é, se fôssemos vegetarianos, nunca claro, teríamos evoluído. Claro, nós somos, Sim, uh, nós nós somos é. mamíferos e não. temos muito... Não. Nós do que evoluímos, mas está-se bem. Temos, lá está, eu, eu continuo à espera de um vegetariano a trabalhar nas obras, a carregar sacas de cimento à infraestrutura do 25º andar. A força para isso. Até às 11 da manhã, porque se ele não vai comer um cozido à portuguesa, um <risos> belo cozido à portuguesa, Tão bom, belo que se dá portuguesa. Jesus. E enchem-se de comprimidos que faz câncer ao estômago. As pessoas não têm noção disso, mas os comprimidos são péssimos. Por isso não devem tomar comprimidos todos os dias. Devem só tomar comprimidos de última necessidade. Já, eu, 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 a minha dor de cabeça continua a passar com o melhor algo. Eu, eu, felizmente, não tomo nada. A aspirina, a aspirina é bom. 
porque, porque para além da dor de cabeça faz correr mais rapidamente o sangue não pode dizer abusar mas a espinha é ótima ficou o sangue mais diluído claro, uh, tudo na vida não se pode abusar à exceção de mulheres não, eu vou abusar não. <risos> depende uh, né? of, é, é, a vida é um equilíbrio e eu estou sempre a dizer por exemplo, o fumo é um mau hábito Também. É, é completamente nojento apercebo, etc fumar, grande merda e só para provar o ponto devo acender mais um cigarro mas eu, eu digo sempre como eu, eu aqui uh, uh, não, fumar, não é isso uh, po poesia épica é, é que é tipo se eu não fumasse já tinha morrido de outro lado a, a vida é, é aleatória aliás, aliás, tipo se eu não fumasse se calhar hoje em dia ainda estava na faculdade se eu, tipo porque eu, quando fumava, não sei o quê, acalmava um poé. E, 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 e produzia melhores resultados porque a nicotina faz uma cérebro acalmar-se. E mesmo que seja um efeito placebo... É um bocado como ao tomo, café. Eu, lá está. Estou um bocado a cagar se é efeito placebo ou não, se resulta ou não. Mas só, só de eu pensar que sim, eu ficava muito mais calmo. Conseguia pensar, conseguia ter uma conversa. Pá. E eu comecei a fumar por tipo, venho de uma família conservadora, onde toda a gente fuma e por isso é uma... Que é para mim é fácil ter começado, entende? Sem grandes problemas. Claro. Então isso é o, ser, isso é o, ser o inverso. Uh, tipo, porque raio é que num maço de tabaco, tu vais morrer de tabaco, porque a gente sabe que vai morrer. Ok? N ninguém pinta num, num Lamborghini ou num Ferrari e tipo, andar depressa demais uh, mata alguém e pintam assim no capô uma vítima de atropelamento. Não é? Exemplo, Ou ninguém pinta numa faca que tu uses na cozinha, tipo, é pá, usar esta faca a esfaquear alguém ainda é capaz de matar, <risos> tipo, no shit, não é? A gente sabe. Não, mas é, não. é isso. E, e, por exemplo, as fitas alcoólicas. Mas a autoindução. É, 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 mas, mas lá está. Um, o que é que é um hipocondríaco? É alguém que acha que está doente, de uma doença, a certo ponto, que a psicologia dele até acaba de provocar a própria doença que ela acredita que a tem e não a tinha e ficou com isso é não, não é de certa é maneira criminoso estar a dizer aquilo que a gente já sabe que fuma, olha vais ficar assim e até as fotos são tipo é farçolas deviam se esforçar mais pois, pois, que aí até o colecionava os passos e, 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 e... <risos> e... O, o beirão já só vai embora parece da China só yeah, tem... Eu tenho que ir embora. Epá, foi um prazer ter tido esta conversa convosco. Uma excelente conversa. Sim, sim. Uh, gostei muito. Não, gostei nada. Muito. Please, fica um e... bocado. A gente cala-se. Fala. <risos> Não, eu tenho mesmo que ir, que eu amanhã tenho de acordar cedo. Uh, mas, é pá, curti o E e quando quiserem ir combinar outro, por mim, à vontade. Ótimo, ótimo. Yeah, eu não apareço, que é mais fácil. Hã? Ah, parece eu não apareço, que é mais fácil. Não é nada, então hora é essa. Foi bem fixe. Mas combina-se para outra vez também, é. com outros claro, temas, quando vier à baila. Exato, exato. Ah, é, sempre bem é todos os sábados. Está-se bem, por mim é na boa. Portanto, tá, tenho mesmo que ir andando. Não está okay. bem. Está se bem. Fica bem, man. Ah, fica bem. Tchau. Fica. E lá, foi o grande beirão. Pronto. Continuando, essa cena de... Epá, agora... Aí, agora perdi-me. Do tabaco. Isso mesmo. Epá, a cena... Eu, eu, vejo, eu vejo cada vez mais as pessoas serem contra o tabaco. Tipo, eu não sei porquê, mas eu fumar num sítio onde posso fumar, já é... Espera, eu fui mais baixo. Ah, não foste oh. abaixo, eu estou a ouvir bem. Não, não. Continua. Continua, continua. Eu só vou a bares onde posso fumar. Eu, eu deixei-vos eu deixei de ouvir e depois pensei assim, espera aí. Vamos lá, com calma. É, não, eu, tô, eu... eu estou com um sentimento de culpa, in, de culpa enorme de não ter passado. Por, por, por quê? Sei lá, meu, eu acho que às vezes falo demais. Ah, não, achas? Ora é essa. Não, 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 sim, tu não falas nada demais, pá. Tu falas é bem, pá. Eu tô, gosto bastante de te ouvir. Tipo, eu vou usar também por causa das horas. Eu sou uma besta. Uh, não és nada. Não és, pá. Força, fala. Mas, eu estou-me a sentir tão mal, meu. Não, 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 o, o, o Barão, é assim, o Barão, o Barão já me tinha dito que ele, que ele não podia ficar muito mais do que uma hora, estás a entender? 
Ele perguntou, isto demora mais ou menos uma hora, não é? É pá, e se eu soubesse isso, tinha ficado calado, não não há problema, a conversa foi muito boa, foi muito interessante. Isto é, pá, eu estou a adorar ouvir-vos, eu gosto bastante de ouvir a ti e ao Alex. Pá. Vocês são, são duas pessoas que têm mesmo o dom da palavra. Mas continuem. Não, sério, tem mesmo, eu gosto bastante Fala de ouvir. Fala Alex. <risos> não, mas é, é pronto, é isso. O, o Barão já. já... Fico fodido. Tinha, tinha, tinha o tempo, pronto, limitado. Eu não cheguei a dizer isso. Eu estava bem interessado em ouvir o Barão. Mas pronto. Ouviu aqui sobre bastantes temas. Mas, uh, vai haver, vai haver mais, mais chances, mais hipóteses. Exato, exato. Bom, mas eu acho que acaba as pessoas a uh, 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 fogo lá, estou eu com o pé. As partes. Tipo, falei com o pessoa, estava a usar bué, 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 pronto, fiquei com esse vício. É na merda. Ah. Tenho, tenho de tirar se não uh, Continua. Há muitas pessoas que não se pode estar a fumar ao pé delas que já é um escândalo. E pá, é mim. <risos> Vamos lá ver uma coisa. Se tu estás num grupo, certo? E nós estamos a discutir política, estamos a discutir não sei o quê. E se eu acendo um cigarro e tu sabes que eu sou fumador, porque a primeira coisa, a primeira merda que eu faço quando me sento é tirar o maço. Tu sabes que eu sou fumador. Eu sou um carvalho com tudo de meu fumo. Não te sentes ao meu lado, certo? E se tu te vais sentar ao meu lado, sabendo que eu sou fumador e sabendo que eu tenho um isqueiro e um maço à minha frente, vais lá com o fumo e não te podes queixar a mim. Porque quando tu ou outra pessoa. Não podemos discriminar, porque eu acho muito isto. Hoje em dia, discriminar. Ah, aquele fuma ou aquela pessoa fuma. Ah, mas qual é o problema? Ah, o cheiro, não sei o quê. E ah, o cheiro da bebida também faz uma confusão. Quando os putos vêm com, com bebida e tal, e a cheirar bem mal da boca por causa da bebida, também faz uma confusão. E não é por causa disso que eu sou uh, uma pessoa rude, do ponto de dizer, epá, chega-te um bocado para lá. Não. Se a pessoa quer falar comigo, mesmo um cheiro a álcool que nem se pode, pá, eu vou tentar aguentar com muito esforço e tentar ao máximo afastar-me da pessoa, sem ela dar conta. Mas eu, eu, eu acho que hoje em dia há um ataque ao fumador que, que não devia haver. Acho, acho que não é uh, legítimo as pessoas atacarem o fumador quando eu, eu não compreendia quando toda a gente fumava e fumavam-se dentro dos estabelecimentos e tal, e até aceito. Hoje em dia não se fumar. Embora que é uma grande merda, estar a levar com chuva, e a maior parte dos centros com... e, e alguns centros comerciais têm, mas às vezes, tipo, tem pe pequenas salinhas de fumo, tu tens de andar ah, bem. Eu quando vou ao restaurante, eu não gosto de estar a levar com fumo, enquanto não acabo de comer. E nem acendo o cigarro, ah, enquanto não acabo de comer. Mas isso é um claro. bom senso. Mas isso é uma educação. Mas isso é educação. É. Mas, mas uma coisa é estarmos, uh, uh, é uma coisa é, é tu estás na esplanada, estás a ver, pá, e, um, e normalmente eu como na esplanada, mas eu não posso dizer a uma pessoa que está a fumar, né? olha, desculpa aí, estou a comer, é pá, eu escolhi comer na esplanada, certo? Yeah. Eu posso muito bem comer yeah. lá dentro. Já tens a tua área, podes ficar lá dentro, quem, quem tem que vir aqui para a chão e para os elementos sou eu. Eu não tolero, eu não tolero, é que me digam que, ah, e tal, eu estou a comer, uh, uh, não, não fumo aqui, eu desculpo, eu estou a consumir, e segundo eu estou na esplanada, posso fumar, se você está a comer, eu não quero lá com agarro no seu prato, agarro nas suas cozinhas, não para lá para dentro, centro, para, para ir lá para dentro, tipo, houve um homem, que tipo, era, ué, coisa, a dizer, oh, não fumo aqui, não sei o que, não sei o que mais, estou a comer, respeito, não sei o que, eu respeito, então, mas o senhor vem, vem, vem comer para uma zona de fumadores, e quer que eu, que eu não fumo, porque o senhor está a comer. Se você fosse meu amigo, fosse meu convidado e fôssemos para aqui, eu respeitava de uma maneira de simpatia e de elegância. Agora, eu estou aqui, eu já consumi, é apetece-me fumar um cigarro, estou na zona de fumadores. Vou o quê? Vou ter de ir para fora do, 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 do restaurante para fumar? É, ó, tá. é que um gajo já teve que ficar para fora e depois é, ainda tens que ir uh, uh, mais lá para fora. É pá, então espera aí. É, lá para fora, tipo, sair, sair. Tipo, eu normalmente às vezes. Tens uma zona de segurança, uma zona de conforto, de deixar a minha para mim, enquanto existe. É, claro, claro. E, e as pessoas não têm o respeito por isso. Não. Acham que têm o direito por não fumar. Mas, mas um fumador não tem respeito. Sim, muitos fumadores não têm respeito. Mas Nada. eu, tipo, eu estou 
num, num, num sítio. Aliás, sentei-me primeiro e tudo, e por acaso tinha comido fora, ah. eu de comer ao ar livre, e, e quando acabei de comer, eu senti um cigarro. Porque estava que na Alemanha já se multa por fumar na varanda. Sim. Sim. Na varanda? Ah, isso é completamente estúpido. Completamente, e Porque... na Califórnia em ruas, sim, sim. e na Alemanha também em certas ruas, Está tudo doido. Uh, não, 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 não podes fumar ao ar livre. Yeah. Enquanto, enquanto indústrias poluem o Tejo, na boa, uh, uh, a gente não pode fumar. Uh, é essa, essa é a tendência. Lota. E eu esse é o problema, é o ataque ao fumador. Uh, desta, desta forma, é discriminar o fumador. Por exemplo, nos Estados Unidos da América, tu tens de estar a 11 pés, né? ou 12, não sei, uh, sobre, sobre o, esta, o estabelecimento, mesmo que tenha uh, esplanado. Tens de fumar, tipo, tipo, isto faz lógico. Não, não. As faz. pessoas que vão para a esplanada são quem fuma. E isso começou nos baixos de strip. Porque uh, as dançarinas achavam que estavam a ficar viciadas em fumo passivo, porque nunca ninguém nos bateu à porta como fumadores. Às três da manhã, fumo um cigarro nas minhas ventas, que eu estou viciado em fumo passivo, e uma mulher que se a despir para entre, entretenimento masculino, estás a chatear com o fumo, ou acho que devia arranjar um emprego mais decente. É que... Vocês sabem, sabem qual é, que é a teoria da conspiração em relação a isso? É que diz-se que o tabaco aumenta os níveis de testosterona e, portanto, se calhar é isso. Não, não querem que a população masculina tenha níveis muito altos de testosterona. Ah, mas isso é verdade. Yeah. Há um químico que, que, que faz isso. Que tá contido... É um bocado equivalente à cafeína. Ah, oh, tá. Mas o, o tabaco é, é... Por exemplo, um, um homem quando, quando fuma mais, tá... tem, tem mais pelo. Por exemplo, eu, eu, eu reparei, eu reparava que quando fumava muito, tinha muito mais barba. E quando fumava pouco, a minha barba crescia muito menos. É? Ó, oh, lá está, testosterona mesmo. É. Yeah. É pá, e eu, até, tô, eu tenho que fumar mais. Yeah. Até, mesmo, <risos> até mesmo de prazer e tudo, estás a ver? Tipo, por exemplo, pá, isto, isto vai ser assim um bocado privado, né? mas quando tu dás uma... Fumas um cigarro que estás fora para dar outro. É assim. É assim. É pá, por exemplo. É, é, então, aqui entra o fumador. E sabemos que é assim, certo? Não sai, não um, fumo. Um café. Deixa sempre um Depois cigarro. Isto também tem que começar. Ah, um gajo que está a beber álcool. Ele sabe sempre aí um cigarro, mano. Eu não consigo. Mas é, eu não consigo perceber quem é que bebe álcool sem fumar. Ou quem bebe café sem fumar. Eu fico parvo. E yeah, mano. É pá, já, é, porque é tipo, é um prazer adjacente, meu. É tipo como fazer sexo com uma mulher, mas não tenho o orgasmo. Fuck uh, that, meu. É ela para ti, meu. É pá, e ao mesmo tempo, é mesmo é tempo o, próprio, o próprio tabaco, o, com o alcatrão e os químicos, eu, eu não pedi os químicos. Os índios nativos americanos fumavam tabaco puro nascido da terra, que é uma substância ilegal de crescer, como a cannabis, em termos legislativos, estou certo ou não, Alex? Estás, estás. Pronto. Uh, que raio! Eu adorava ter a minha, a minha varanda, que está cheia de bonsais, uh, uhum. cheia de plantas de tabaco, meu, papava bué. E pode. Mas, uh, mas, mas depois lá está, a nicotina, que é o fator aditivo. E o alcatrão, que é o fator de cancerígeno para conservar o tabaco em stock, dê-me o tabaco como os índios nativos americanos fumavam, please. É tão bom. É, 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 Digo-te, é, 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 para quem fuma, eu digo-te, eu, eu sei que fumar faz absolutamente mal. Adoro fumar. Eu Sim. adoro fumar. Aliás. Eu não vos consigo explicar, mas eu adoro uhum. fumar. Eu entendo. Eu é o da fixe. Aliás, eu, não, eu fumava, eu, eu quando ia ao Alentejo, fumava tabaco puro. É pá, maravilha. Tinha eu quero o mesmo isso. tabaco, saído, aí é, o sabor é completamente diferente. É dez vezes melhor. Já, yeah, pois é. E até e, paga e se... mais depressa e etc. Yeah. Mas dê-me isso, ótimo, perfeito. Eu, eu não preciso dos químicos. 
isso à venda? Não, tipo, eu não isso à venda. Mas, ah, não. só que a legislação, ah, e não. até a nível europeu, está sempre a, a, a cortar as vasas de algum revendedor que o produza. Não. É, Compra o veneno. Eu preciso... Compra o veneno para Aliás. pavimentar as estradas com o alcatrão que tu fumas. Yeah. Para tocar os braços. O, o, o problema é que não dá para pa, pa vender porque é considerado ilegal. Porque tu, para tu yeah. venderes tabaco, precisas ter uma, 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 uma marca e precisa de ser uh, uh, legalizada Estadual, por, né? por Portugal. Yeah, a planta do tabaco é considerada Sim. venenosa. Até a folha de louro cai na categoria. Porque, <risos> não, a sério, não convém engolir a folha de louro. Quem que eu ia fazer uma coisa dessa? Nem, nem mas uh, é a lei. É a lei. Pois, pois. É assim, há leis, há leis que não entendo. Como, com, com, ah. com, como as nossas velas e as nossas cordas feitas de cânhamo caem nessa merda. Uh, uh, sais daqui a violar mulheres brancas. Mas uh, venham os migrantes. Fuck it. Ah, ah, pois, é tipo... pois, pois. Ok. Uh. Mas, ao mesmo tempo, não é uma, uma, uma defesa em relação ao que tu fumes. É uma defesa em relação à, à matéria-prima viável. Isso, economicamente sendo. viável. Claro. Até para a medicina. Isso é uma cena das marcas também. Isso, isso tem a ver, tipo, que, primeiro, o Estado não, não conseguia pôr imposto de pegou se o tabaco, o tabaco, porque não faz mal ver. Fumar tabaco puro não faz mal. Entende? Tipo, não tens nenhum problema em fumar tabaco puro. Por isso, o, 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 o Estado nunca poderia pôr imposto de pico sobre o tabaco. E aí era um problema para o Estado. Já vês o dinheiro que ele perdia. Ah pá, é, 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 é mais um encaixe de impostos absolutamente brutal. Yeah. Tu pagas, tu pagas 40 é, 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 Até a tabacar anda sempre no linear do lucro. Porque é o quê? 85% ou 80% uh, do preço no maço de tabaco é imposto? Não, não. É 46%. 46% só? É. Então, o maço de tabaco... É. Yeah. Okay. Pagas uh, é imposto pigou 46%. Ah, pera, calma. 46% de imposto pigou mais 23% de imposto uh, normal. Sim, eu entendo. Epá, pronto, é, é, basicamente é, é, é do género. Epá, exemplo, mas eu não sei. Não, dentro do contexto do, da preocupação de saúde que o Estado tem com a gente. Daí a taxar-nos tanto, da mesma maneira que até taxam tanto as energias, tal como a gasolina, Sim. para descorajar-nos de usar Isso aquele é. tipo de... de Isso é que... De externalidades porque é uma externalidade negativa e tudo o que é uma externalidade negativa e que faz mal ao bem comum por exemplo, tu fumas um cigarro te, teoricamente faz mal às pessoas que estão em volta percebes? então devido a isso tu yeah, fumas, mas lá está, mas isso tu e fumas e é com uma também, percebes? mas tipo, isso não faz muito sentido isso é, isso é tentar meter a fé claro, claro, o fumo passivo para mim Uh, faz tanta lógica como uma, uma piada de stand-up. Porque se alguém tivesse viciado, mesmo não fumando, sempre ao meu lado, a levar como um fumo passivo, como uma stripper, que está a expor o seu corpo, nada nocivamente, dentro de um ambiente completamente erróneo, uh, acaba por ser de estilo... Uh, Ninguém me bateu às três da manhã à porta a dizer assim, pá, fumo um cigarro nas minhas ventas, porque eu estou tão viciado no fumo passivo que nem consigo dormir, porque eu não fumo, mas estou viciado no teu fumo à minha volta. Porque se o fumo passivo fosse assim tão nocivo, havia pessoas viciadas em fumo passivo, tal como nós estamos viciados no fumo ativo. Isso é estúpido. É, é como estás ao lado de um amigo gay que vai para a casa de um amigo levar na bunda e tu só porque estás ao lado dele não te apetece levar na bunda de um amigo gay, ok? Claro. É um bocado absurdo, mano. Pá, mas tu tens, tu tens alguns bares. Normalmente, em muitos bares, tu podes fumar lá. 
Já. Yeah. É, é, é o escopo. E, claro, por exemplo... Porque o dono é fumador. Se não... <risos> é, isso é verdade. Não, a cena, a cena é tipo... Eu também não sou muito seguido. Vou, vou ser já cá sincero. E, 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 e dá para perceber, né? Que o sexta-feira à noite e sábado à noite continua. Eu sou o boé de sair. Pá, eu nunca... Eu nunca <risos> Sorry. Não, não, não percebo muito a piada. É pá, percebo a piada, né? Tipo, também não vou estar aqui a sair. Pá. Já saí, já me diverti, não sei o quê. Mas eu sou muito mais calmo e muito mais na minha do que propriamente. É pá, eu também sou calmo. Eu não gosto Sim. de estar em nenhum sítio em que a música fala mais alto do que eu. Pronto, é isso mesmo. Estás a ver? Mas... Eu muito bem. Eu gosto muito Lisboa bem. Lisboa é muito fixe. Ah, mas eu, eu, embora que eu refira é fora, mas, fora. mas eu gosto de estar muito bem, por exemplo, num bar com uma música boa ambiente, um, um jazz, Seja um simpatia, e que dê para conversar tranquilo, dê para sentar, que não veja tipo, pessoas a entrar de podres de bêbadas a causar boi problemas. Pá, não, uma cena mesmo, vamos dizer, um pouco mais para o chique, entende? Fidalgo. És um Fidalco. Já, yeah, eu sei. Acho que isso, para mim, é o, é o melhor. É, é, é o que eu continuo a dizer. É um sítio onde a música não fala mais alto que tu. Porque eu, eu gosto é ter conversas. Sim, é como eu. Aliás, tipo... Eu, eu quando andava na universidade, havia este problema de eu ser super chato nesse, nesse tipo de conversa. Pá, mas eu sempre, sempre gostei de falar e de bater. Nunca, nunca gostei muito de temas superficiais. Nunca gostei muito de... Por exemplo, eu sentia muito, e, e, e hoje, e ainda hoje, tipo, sinto muito no grupo da Legião. Não sei se vocês ainda lá estão, eu já sei. Mas na Legião, eu, eles falam da política como fosse uh, futebol. Ah, no grupo da religião. Ah, eu, eu passo a vida a comparar ah. a religião ao futebol. Não, não, não. A religião, ah, não. o grupo... O nosso, Está a falar do grupo da religião. Ah, a religião. Sorry. Fala, fala ah, é o PSD versus CDSPP. Mais um tipo de yeah. qual é o sair desse grupo. O, o X, o, o deputado X devia ir para o PSD e tal. E ele foi assim. Mas, mas esse caso é o quê? O Jorge Jesus do da política. Que vai contratando yeah. deputados faz, ao mínimo tendo noção daquilo que se está lá a fazer. É, é, é um bocado é a continuação do ciclo. A, a, a legião, desde que houve aquele problema e que os grandes saíram, os mais velhos, com mais cabeça pois, assim, pois. o começou a, a aparecer aqueles grupos de secundário, de, mas em termos políticos. Pá, e, e eu não estava não para isso. Porque nem, nem tinha. nem dava para intervir, porque era. Eu, eu, eu vou só à casa do É só um pequeno. Yeah. Yeah, é verdade, eu concordo contigo. Epá, desde claro. que, que tu deixaste de lá falar, o, o Brito deixou de, lá de falar, deixou de lá falar, o Simpson, o, o, o grande Arquimedes, não é? Que ele foi-se yeah. abaixo. Que ele, que ele morreu. Já, yeah, morreu mesmo. Não. Num... Epá, tipo, a cena, a cena é que. Não se, não se aproveitava nada das conversas. Eu só aproveitava para morrer. Como é que eles falam de política é como se fosse futebol? Se, estivesse, se, se tu metasses PSD para Sporting, CDS para Benfica, era a mesma merda. Era é a mesma assim. coisa, é verdade. Foda-se. É é, e, 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 e não comentei isto antes porque pensei que estava assim justo e que as pessoas, e que as pessoas podiam não ter a mesma percepção. Mas, mas não, é verdade. Sim. Yeah, yeah. E, por isso, e por isso que eu saí eu só saí dos grupos todos por uma razão, eu já queria sair mas parecia mal e também eu, olha, também eu confesso e aproveitei aqui um bocado como desculpa yeah, yeah, também eu. e quando tu sais eu fiz que estou chateado por tu sair fiz não, nem digo yeah. nada mas sai também entendes? Yeah. E, e acabou essa cena é... <coughs> Eu vou-vos dizer, dizer sinceramente, é, é um bocado tipo, eu, eu como faz uh, futebol e tipo religião quase no mesmo campo, eu não tenho nenhuma espiga que pessoal que tem tendências religiosas ou futebolísticas. 
desde o momento que tipo, perceba um problema, mas uh, ao mesmo tempo é um bocado tipo, apesar da minha posição ser o que é, acaba por não ser a posição mais consensual em termos de quem gosta de um ou de outro campo. Eu gosto de criticar porque a corrupção é imediatamente óbvia em qualquer campo. Mas uh, depois é um bocado estranho da minha parte, tipo, pá, não, 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 não faz parte da minha operação de lógica em relação à, à forma como eu vejo o mundo como anda a seguir, como todos nós temos a nossa visão peculiar de como o mundo anda a progredir, ou oh, 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 exatamente o oposto, a regredir, mas ao mesmo tempo, tipo... Eu dou o desconto, desde que me dê o desconto também de ostracizar quando o problema está evidente mais, na boa, na boa. Yeah. Mas é bom, isto, isto até parece uh, bastante liberal ou marxista, mas não é essa a questão, a questão é realmente tipo, bora lá começar a conversa, é tipo, prioridades. Mais uma vez, prioridades. O que é que interessa aqui salvar? É, tal como quase como se fosse a torada, que é um assunto que eu, obviamente, dispenso, mas ao mesmo tempo defendo, porque não sou hipócrita ao ponto de dizer que yeah, eu vou, eu adoro carne, hum, boa carne, tão bom. <risos> A sério, eu não sou capaz de, como ser humano, matar um porco, mas mata-me um porco que eu vou comer uh, as peças todas, porque já que está morto, bora lá comer essa merda, é boa ecologista da minha parte. Claro. É, tipo, tá, já, já que morreu, bora consumi-lo. Agora daí é tipo... E não só que é ultrapassarem a sensibilidade de um gajo. Mas, obviamente, que eu tenho que reconhecer que são necessárias para continuarmos a perpetuar a humanidade de pessoas fortes com o, o sustento vitamínico para pensarem de, de uma forma coesa. Então, é pá, foca porque também temos que ser, uh, como eu gosto de dizer, apofáticos em relação a uma situação. Tipo, é assim, a gente mata as vacas e comemos belos bifes. Mas também temos que admitir que dentro do, do seio da natureza que é tão cruel, se as vacas nos pudessem matar para comer a nós... Ah, óbvio. Então, ah, ah, qual é que o problema? Não hesitava. E ao mesmo tempo, tipo, já que os agentes do, do, da mudança climatérica que usam todas as alavancas para tentarem nos fazer a nós sentir culpados, porque somos mamíferos como muitas espécies que nós comemos, Epá, pelo menos, enquanto a gente comer aquela espécie, aquela espécie não está em vias de extinção. Antes, pelo contrário. Por isso, nós até estamos a fazer subsistir várias espécies que os ambientalistas até às vezes se preocupam muito em salvaguardar uma, Enquanto matam os predadores da outra e fazem o desequilíbrio total dentro do ambiente em que proliferavam, por empatia, quase como se fosse. Ah, tem uns olhos muito bonitos para uh, uh, aquela cena do identificarmos uma cara humana num animal. Exato, é um animal, yeah, yeah. Ah, pá, ouve. Se eles nos pudessem comer, se uma aranha tivesse 8 metros, se os gatos tivessem 20 metros tamanho, a gente éramos presas fáceis, a não ser que viéssemos com os nossos M1s a 1 e churrasco. Claro. <risos> isso, já dá, isso já está a aparecer um filme de ficção científica dos anos 50. É, 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 para mim tudo na vida tem que ser apofático, o inverso tem que ser exatamente o contrário, nós comemos animais, e se os animais nos pudessem comer a nós, comiam-nos, yep. Então, acenda a brasa. Yeah. Acenda a brasa. É verdade. E eu não me sinto até como uma pessoa que esteja a fazer muito mal. Eu, eu não preciso da barbatana 
tubarão afrodisíaca. Uma coisa agora... Não, yeah, yeah. Eu não pois... preciso do pênis do tigre, eu não preciso disso, eu quero comer é. só. Uma coisa que me vem à cabeça, se eles querem acabar com a tourada por causa do sofrimento do animal, como é que seria então... O abate? O, pois, no, na questão do abate, o que é que aconteceria? Principalmente o abate kosher. Hum. O que é que aconteceria aí? Também teriam que acabar com isso, não? Mas, mas a cena kosher ainda consegue ser mais cruel. Pois é Focala. isso, estava a pensar precisamente nisso. Focala, eu, eu, o grande Humberto, eu sei que tu sabes, mas... A cena kosher, a, além de ser um imposto, é só uma questão de quantas pias é que tu tens para lavar a carne do etc. Epá, isso são desculpas. São, são desculpas. Põe a carne na grelha. Shut the fuck up. Yeah. Por que a gente tem que pagar por isso? E depois ainda vemos em boé filmes a cena do comer uma refeição kosher no avião. Fuck you. Má interpretação é que andasse aqui a ser feita. É simplesmente não misturar alguns ingredientes baseados em escrituras sagradas. Ponto final. Que tem que levar um, uma aprovação de um rabai qualquer. Que, que, que ainda está a olhar para... para com o seu Yannaka na cabeça, tipo... É pá, este animal tem que ser abatido... É pá, fuck you. Fuck you. Uh, se a gente vivesse no meio da selva, no, no mesmo contexto que os animais vivem, que foi de lá que nós viemos, fuck that, não. Se, se um predador nos conseguir comer um urso, por exemplo, num ambiente de sobrevivência, uh, domina-nos completamente. Podes pôr o teu Yannaka na cabeça à vontade, man, que ele vai-te comer ao pequeno almoço. Não há problema nenhum. E, 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 e isto é tudo de merda. E, e basicamente o que é que acaba por se transcrever? É, Transcreve-se como imposto. Dinheiro. Paga. Isso mesmo. Mas o, o, o problema que está na nossa sociedade é e nós queremos ser racionais, acho bem, mas queremos perder a nossa parte animal. Hoje em dia, uh, nós já não podemos ser animais. E nós, antes de racionais, somos irracionais. Nós somos irracionais em, em diversas coisas. Quando temos fome, quando temos vontade de fazer sexo, somos irracionais. Claro. Eu acho que ninguém é racional na cama. Nem acho que ninguém é racional a comer. Tipo, claro que nós não vamos comer tipo, os, nossos, os, nossos, os seres humanos. Mas caso... Nós, tenho, nós estejamos em necessidade. Também vai. E agora, tipo, a ver esta praga de vegetarianos, vegan. Epá, é assim. Não é porque tu não comes carne. Os animais não vão ser... Porque os animais não vão ser mortos. Por se os animais não forem mortos, as vacas, as ovelhas e as cabras não conseguem viver. Sem os seres humanos. Opa, não. Uma vaca nem sequer consegue tombar. As cabras, as cabras acho que conseguem. Mas o resto não. Porque já, já não estão habituados. E por isso, elas só servem para o nosso alimento. Ou então, as ovelhas servem para a, a lã e para o leite. As cabras servem para o leite e para o alimento. E as, e, a, e as ovelhas também. Mas, e as vacas para o nosso alimento ou para o nosso leite. E também para, para, para as peles. Claro. E até as peles. Queriam, queriam ser contra... Nós somos dos poucos seres que conseguimos, por isso é que existe o síndrome da intolerância à lactose. Sim, sim. Nós bebemos o leite de outras espécies e depois, por exemplo, os ecologistas dizem assim, nenhuma outra espécie bebe o leite de outra espécie como subsistência e a pasteurização e a homogenização do próprio leite cortam o nutriente que a gente precisa. A gente anda a beber fake leite, por assim dizer. Mas também há a tese apofática, porque a gente tem que sempre pensar no outro lado da questão. Porque também nenhuma espécie tem a tecnologia para extrair o leite do próximo. Porque se servires um pires de leite a um gato, ele vai consumir. Claro. O problema é que dentro do seu ciclo natural... 
ele bebe leite até a altura que a mãe a amamenta, consoante a saúde da própria mãe que a pariu. Em relação à sua subsistência, porque a natureza é assim, é absolutamente cruel. E qualquer animal que tenha uma espécie ou uma cria um pouco mais fraca, abate-a logo à partida, num ato de crueldade para qualquer marxista que ande para aqui a propagar tretas no Twitter, a defender a natureza sem sequer reconhecer o quão a natureza é cruel. Nós é próprios, como sabe. seres humanos, Isto... está estudado cientificamente que ao fim de duas semanas de passares fome, de nutrientes, sem falar na água, que é muito menos, 5 dias máximo, começas a considerar o, canabali, o canibalismo por uh, o teu cérebro se redimensionar para proteger os teus órgãos de subsistência. Por isso é que eu próprio tô, pa, passo a vida a dizer, mesmo que veja a civilização lá ao fundo, eu vou-te comer. E isto, isto é um assunto que, por mais controverso que seja, acaba por ser um, uma, uma compilação do politicamente correto. E até uma tourada, de repente, acaba por cair nisso, porque até os defensores, e eu não sou um deles, mas até aquela gente que posta aquelas fotos no Twitter de um homem com as farpas a... A, a, a escarrar sangue pela boca mas ao mesmo tempo se for para empalar uh, digamos um um, um Arafat ou seja lá quem for mediaticamente fica bem na fotografia mas de repente um touro enquanto tu estás a criticar a notícia que está a dar na televisão o cartão bife de vaca com a boca cheia a dizer, a dizer sem pôr a mão à frente Estou tourada de acabar estes filhos da puta e depois estás a meter yeah. carne na tua boca enquanto o diz e eu aposto que isso acontece ao minuto enquanto há o telejornal e qual é a notícia a seguir? Viva o Benfica e no meio disto tudo o parque aquático de Borba foi o que foi uh, tancos os incêndios, os incendiários que nunca são evidenciados, o Bruno de Carvalho que ocupa montes de espaço, aquele clipe que eu passei, que afinal nem se pode falar mal da migração, não dá na televisão, cara. Por isso é que a gente está aqui. Claro mesmo. Ah, e... e estamos a discutir o quê? Porque um vegetariano sim, sim. nunca há de ser aquele servente de uma obra de construção civil a carregar sacas de 20 kg de cimento até ao sétimo andar. Ele tem que ir comer carne. Um vegetariano é um anémico. Por exemplo, o, o, o que dizem, há, há pessoas que defendem vegetarianos como há, há vegetarianos musculados. Esses vegetarianos musculados primeiro vão perder a massa toda e são vegetarianos não. E mesmo assim eles consomem proteína. Porque os vegetarianos consomem batidos de proteína e comprimidos com proteína. E a proteína vem de onde? Dos animais. Então os animais são yeah. mortos mesmo. Mas então, e os vegetarianos que obesidade. obrigam os gatos a comer vegetariano? Ah, oh, completamente estúpidos, não. Meu Deus, é porque eles próprios são vegetarianos e não querem alimentar os gatos com carne. Então obrigam os gatos, que são carnívoros, uns caçadores exemplares. Exatamente. Se os gatos fossem do tamanho de um elefante, nós próprios humanos estávamos fodidos. <risos> Brincar. A sério? A sério? Os gatos são tigres. Mas, claro, são felinos e, e não só caçam por fome, como por desporto. Exato. Andavam a brincar Exato. com a gente, tipo, pim, 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 e a gente, tipo, fala, eu tenho dois filhos em casa, man. eu nunca fui a uma tourada, perdoa-me, gato, e o gato, tipo, pim, 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 que é que tu te fodas, tu curti é contigo. E, e se nós estivermos do outro lado, o que é, é que ao fim e ao cabo, eu acho piada, aos próprios vegetarianos defenderem tanta natureza sem compreenderem as regras básicas e cruéis 
que a natureza os tem. É quase como... E depois defendem o darwinismo sem repararem na hipocrisia que eles <risos> falam. Né? Enfim, <risos> pronto. <risos> Uh, lá está, é isto que um gajo fica what the fuck, mas tipo a sério mas isso, o, o problema é que estas pessoas são completamente manipuladas por movimentos Pá, e, e estes movimentos dizem só sabe. algumas coisas e não dizem a verdade toda e as pessoas claro. só sabem algumas coisas Por... não, isto é que é bom Pá, eu já tive várias claro, os, os próprios ah, Pita o... desculpa chute eu, eu estava a dizer, já tive várias discussões com vegetarianos em que eles próprios eh, contradiziam-se e tipo, diziam uma coisa e depois diziam outra que era contrário e não reparavam nesse eu e, e eu estar a falar com vegetarianos a dizer que é preciso carne, é preciso isto, é preciso aquilo eu dizia assim mas as plantas também têm proteína amigo, a proteína das plantas é completamente diferente da proteína do, dos animais eu Sim. nunca cortei uma árvore e saiu de lá um sistema digestivo equivalente ao nosso. Claro. Mas, mas, mas ao mesmo não. tempo, o mais engraçado é, por exemplo, associações como a hospita uh, e uh, as defesas dos direitos dos animais. Às vezes encontram-se num ecossistema com um estudo patrocinado por alguém que passou um cheque, sabe-se lá quem. Dizem assim, esta espécie está a entrar em extinção. Porquê? Porque o equilíbrio em relação ao predador ultrapassou aquele nível em que esta espécie está em risco de extinção, porque o predador aumentou em números devido à proliferação desta espécie que nós temos que proteger. E então os PITA conseguem os apoios todos e, o, e os fundos e a opinião pública para caçar os predadores que provocam a si próprios um desequilíbrio ambiental. Pois, Às vezes os próprios PITA que protegem os direitos dos animais e a sobrevivência deles sacrificam os predadores sem deixar o ciclo natural da oferta e da procura se equilibrar constantemente porque um predador e uma presa acabam sempre por se equilibrar em termos de que quando não há tantas presas para alimentar os predadores, obviamente os predadores vão se extinguir, mas eles lá vêm com a sua empatia humana mal interpretada, porque nós somos um bocado realmente uns freaks da natureza como ela é, porque andamos a inventar estas coisas do politicamente correto e olhamos para a crueldade da própria natureza sem nos identificarmos por negação e sem sequer olharmos para ela como um, um objeto de equilíbrio perpétuo. Uh, todos estes assuntos do aquecimento global, da migração, tudo e mais alguma coisa. E depois uh, os, nossos, os nossos opositores ideológicos que acreditam tanto no darwinismo recusam-se a praticá-lo. Recusam-se. Acham que a solução é a perpetuação do mais fraco de certa maneira, e aqui estamos nós. Claro. E eu vou comer claro. carne. Fuck it. Então, é, por, então, porque não, não uma... estão a ver o... Isto é um bocado muito genérico. Eu já, eu já tive uma, uma grande discussão. Um, houve, houve, houve um tempo de secundário que houve uma professora minha que engravidou. E que... Ela, por uma má formação da placeta, teria o filho, teria problemas hum, mentais. Estás a ver? Também teve uma má formação da placeta que provocou uma má formação do feto. Daria problemas mentais e problemas físicos. Isto é, o feto ia nascer com, com graves problemas, por exemplo, sem um braço, sem uma perna, e, e teria problemas mentais. E ela, que era professora de biologia. Um, achou melhor abortar. Sempre foi contra o aborto, mas naquela situação achou melhor abortar. E houve, e houve tipo, muitas, muita gente da, da, da minha turma e tal, que soube da história, que foi um bocado contra a professora, porque eram uh, não pelo ato de abortar, mas por abortar, por, por ser, sair com, com algumas deficiências. E eu acho que é assim. Eu, eu, nós, nós olhamos para o nosso umbigo e do nosso umbigo pensamos nos outros. O problema tem 
E tipo, qual seria a felicidade de um bebê nascer com uh, nascer sem dois braços e com problemas mentais? Ou até só com problemas mentais e sem dois braços? Para a vida. Percebes? Um bebê nunca ia ser, Um bebê, uma criança, um adulto, com estas particulares, nunca seria feliz. Ou nunca estaria. Percebes? E tipo, eu sendo contra o aborto, nestas ocasiões, eu sou um naturalista e defendo que a tecnologia está avançada e defendo que sim, que se deve interromper a gravidez, porque não é pela mãe, não é porque a mãe não quer ter o filho, Para é porque o filho vai ser com problema. E, 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 e não é bom nós pensarmos assim, não, ele tem de nascer, ele tem de viver. E vejo muita gente que é favor do aborto de feto mas que é contra uh, 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 não nascerem a pessoas com trissomia 21. Tipo. Ou com, ou com outro tipo de síndrome. Tipo. Vocês olhem para um rapaz com problema mental, que se bate e tal e não sei o quê, não sabe o que é que é o certo e é errado. Não sabe nada. É incapaz. E acha que ele está feliz neste mundo. Tipo. Ele nem sabe o que é que é felicidade, ele não sabe nada. Ele, ele é um corpo humano sem movimento. É, é. Sem movimento lógico. Ah, eu, em ah, termos disso, caso, eu... embora que me possam chamar de cruel... Eu estou de acordo contigo. Posso me chamar de cruel? É pá, eu sou contigo. Pois, eu me sei se fala se afado. Não ouvi. Não, não te estou a ouvir bem. Ah, sim, mas não estás a falar mais alto, porque eu estou a ouvir muito distante. Continua. Ah, é para a gente continuar? Ok. Ok. Então, tipo... E, pá, e, e é verdade, tipo, isto, isto é muito complicado explicar isto hoje em dia às pessoas do politicamente correto, que são tão politicamente correto, mas são a favor do aborto de, de verdadeiras pessoas que seriam normais. Mas se formos yeah. falar de suficientes e tal, aí é outra história. Tipo, é uma hipocrisia imensa o politicamente correto. Porque é por acaso nunca vi nenhum desses, nenhuma dessas pessoas a dizer isso. É uma novidade não? para mim. Não, não, não. Portanto, sou a favor da natureza quando a criança vem defeituosa, mas não quando... É, isso é estranho mesmo. É autodestruição da própria espécie, pensar assim, é. mas pronto. Tipo, eu acho, eu acho que, que, ainda por cima, hoje em dia temos um problema grande, que é, em 46 nascimentos, um nasce autista. Estamos aqui com um problema grande, porque os cientistas não sabem se isto é a evolução da espécie humana. Estás a ver? Os cientistas dizem qualquer coisa. Ou se isto é um problema... De, de alguma coisa exterior, desgravidez e tal. Acredito mais que seja um problema. Percebes? Estilos de vida, alimentação. Deve ser mais isso, sim. Percebes? É para ver, não tipo, precisa de nada disso. A dos autistas é que os gajos são bons numa cena. Estás a ver? São bons a, a concentrarem-se, a focar-se num tema e, e a explorar tudo sobre e esse é. tema e só exemos nisso. É, 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 é. São, são formigas. Os, para mim, os autistas são formigas. Sabem bem uma cena, mas só sabem aquela cena. Formigas? Percebes? E a nossa sociedade, e eu, eu às vezes digo que nós temos uma sociedade autista. Porque se tu reparares, cada vez menos nós somos sociais. Cada vez mais somos antissociais e não nos damos muito bem com, com o próximo. Temos monólogo com o próximo. Isto é. Deixa eu tentar dizer isto de uma maneira. Perceba, nós falamos com o próximo, mas só pensamos em nós. Cada um vive na sua realidade. Entendes? E mesmo quando falamos com o próximo, é assim como, como uma cena de distância. Pá, não sei porquê, mas eu penso muito isto. Eu, em Príncipe de Lisboa, no Alentejo, todas as pessoas que conhecem. Todas. Ah, é, e, lá e está, as estavam, pequenas comunidades, e vocês estavam a falar totalmente disso. diferente do... E eu queria participar na conversa, mas pronto, como estavam a falar, para sim, sim. romper. Mas as pequenas comunidades todas se conhecem e é, e, é, e é ótimo. Porquê? Porque primeiro, quando a uma pessoa tem um problema, uh, está toda uh, uh, as pessoas dispostas a ajudar. Percebes? Uma velhota que é. tem falta de comida, não sei o quê. Funciona como se fosse uma grande, grande família. família. E depois são pessoas com grandes famílias, isso mesmo. Tem muitos filhos e, os, e normalmente eu muito, e, muito e muito funciona bom. funciona mesmo as pessoas dentro de uma pequena comunidade funciona, funciona a pequena comunidade como se fosse uma grande família claro sim, sim. são só vizinhos são, e, são mais do que não, isso eu, 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 eu estava a falar dos filhos por exemplo em Lisboa 
as famílias, normalmente os filhos saem de casa e, e cada um são um bocado para os pais, estás a ver? E, 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 e voltam raramente, só em épocas naqueles. E não, e, em Évora e nessas comunidades não é bem assim. A família está muito presente. Pois. Mas sim, mas é uma grande família. Aliás, primos são todos primos uns dos outros. Sim, sim, acaba quase tudo por, ser, por estar ligado. Por laços familiares. Como não há muita... Agora, se calhar, há, há um pouco mais. Mas antigamente, havia... As populações eram pequenas e começavam a aumentar. E o Alentejo nunca... Alentejo e o norte do país nunca sofreram muitas alterações em termos multiculturais. Isto é de ingleses, franceses, espanhóis, eh, africanos, americanos, nada. Tipo, então era, era, era 100% português. É. Manteve-se puro. Yeah. E tu tens tipo, as cenas. Os uh, aqueles, aqueles, pronto, os anos antes. Os, os portugueses nórdicos são mais brancos. Os portugueses alentejanos já são mais, um pouco mais curtos, porque também estás a levar com o sol. Sim, mas há, há pouca diferença. Há pouca diferença. Ah, depende. No, assim, eu, depende eu já tive de em, em, por exemplo, em Solúrico de Baixo, os uhum. <risos> e Eva, comparar os dois, os, os mais velhos têm, têm a pele mais carregada. Então, pá, é normal, aquilo só tem tal grau. Yeah. E as noites são geladas. Mas... Mas também temos que ver que também pode ser. Uh, acho, acho que há mais sol no Alentejo, não? Do que no, Aliás, ah, nos sítios mais para o norte do interior do país. É. E talvez seja, estejam um pouco mais bronzeadas. Não serem naturalmente mais escuras de pele, mas estarem mais bronzeadas. Por exemplo. Não, mas eu. eu, eu pá, como vivem lá sempre, eu acho que já devem ter sofrido assim algumas mutações. É a mesma coisa do que. É possível, já. Percebes? São um pouco mais cujos é assim, a Mas continua a mesma cena. Tipo, se tu meteres um lente chão no norte, rapidamente vai ficar branco. Um pouco mais cujos do, 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 do que os normais, né? os nativos, mas... Pratico. Mas isso lá está. Mas isso é o... A raça vai de uma cor à outra. Porque, tipo, a, a cor tem a ver com a melanina. Estás a ver? A melanina tem a ver com o sol. Sim. Tem a ver com as áreas. Tem, tem a ver com, a mistura, com as misturas com, com os moros, com os almorávidas. Ah, é? sim, também, mas... Lá está, também, também tem muito a ver com isso. Mas também tem a ver com isso. Eu, eu tenho moro em mim, de certeza. Pronto, lá está. Tens almorávida ou almoada, ou como é? Epá, não, como se não, é, é, só, é só pela cor. Epá, mas pronto. Faz parte da nossa tradição, da nossa história, da nossa identidade. Já, mas ao, ao mesmo tempo é fico, eu fico com a etónica. <risos> uh, com isto tudo, mano. Uh, se tu olhas para mim fisicamente, uf, eu, eu até consegui enganar alguém se é sequer judeu por causa do meu nariz, que não é, que não é, uh, e, e a sério, e, e, tu nariz não mas é uh, era mais Misraim, uh, porque. <coughs> Imagina que o leque seja mais ascanásia, que não tem herança à terra e que raio de interesse é que eu tenho em relação a isso. Eu não sei se o leque é ascanásia, mas pode ser se é, tá, Deve ser, deve ser. Ele está sempre com as fotos. É pá, tá, digo-te: se nós tivéssemos os três em pessoa, frente a frente. Eu era o mais escuro. O meu nariz era Sim, mais eu, eu evidente. Não sou, eu não sou muito e escuro, o não. Ulex não é circuncisado. O que para mim desperta uma tonelada de perguntas com amigos que eu tenho uh, na minha própria vida. Isto é bem estúpido. Porque ao fim e ao cabo eu, eu, eu fico bem naquela. Uh, no, nós somos pessoas que estão... Sei lá, é como uh, tivéssemos o nosso cérebro programado de uma maneira estranha e esquisita e ao mesmo tempo criticamos, e eu critico, vocês, uh, uh, pelo menos do Humberto, tu, tu ouves meus podcasts, mas eu critico, 
todas as raças, porque acredito que elas realmente existem. Claro. Há uma tendência genética em relação às raças, mas, por exemplo, tem muitas reservas em relação a, por exemplo, a, a gente pode criticar o islamismo que se cruzam muito en, entre eles próprios, monarquias, realezas, elites e judeus. <risos> judeus. E depois sabemos também que cientificamente, mas não nos termos do aquecimento global, mas mais naqueles termos de o ADN, o pouco que a gente compreende, afinal o judaísmo é o quê? É uma raça ou uma religião? Porque parece que o argumento encaixa sempre no lado mais conveniente. E depois até para quem o adote de uma forma religiosa extremista, acaba por tratar aquela raça, exato, acaba por o tratar como uma raça. Da mesma maneira que o cristianismo ao catolicismo, só pelo simples facto de entrar numa igreja e adotar a religião, não há uma questão de gene, mas aquela religião Perdão. tem aquela particularidade, e o islamismo também, de ser conveniente em termos geopolíticos, ou de conflito, ou de conquista, ou de colonização, de ser um gene ou ser uma religião. Porque um católico é um católico. Podes ser hoje, podes deixar de o ser amanhã, podes voltá-lo a ser depois da amanhã. Mas o judaísmo não. E pode haver chineses católicos? E, ah, aqui está a ser um problema na China. Mas lá está. É, é aí que, por mais que eu próprio me autoconsidero muito simpaticamente agnóstico nos meus melhores dias, eu não deixo de seguir o que raio é que se passa, porque eu acho que no meio desta confusão geopolítica toda que existe, e Portugal é ancorado que nem um navio a afundar, perante esta influência toda, de ter uma conotação religiosa enorme. Ainda nos dias que correm com o smartphone na mão. Mesmo por estes marxistas culturais que não estão a perceber o que é que se passa. Portugal sempre foi religioso, em, em termos, não é? Em termos de raça, yeah, mas... tem a ver com o judaísmo, a única religião que passa uh, pelo, pelo nascimento. E, e da parte da mãe. Sim, da parte da mãe. Porque a mãe é que tem o ventre, a terra, para germinar a semente. Então é como fosse a mãe, a terra, tipo, a mãe é considerada uma parte da terra hum, de Israel. Ah, ah, mas lá está, Alex, é ser... com, of, com todo o respeito, todo o respeito, mesmo, uh, tipo... Afinal, é algo com que se nasce ou é algo com que se adopta? Porque tu próprio tipo, mergulhas nestes tópicos. Pá, tipo, é assim, você não é. é, é tu nasces, por exemplo, imagina que eu nasci em África, em Angola. Eu sou angolano, mas vou para Portugal toda a minha vida. Tipo, nasci em Angola, mas vou para Portugal. Teoricamente, eu sou um colano, mas, tecnicamente, eu sou português. Okay. Essa é a cena, por exemplo. Eu, teoricamente, sou justo. Tecnicamente, sou cristão. Apostólico romano. Porque eu venho de uma família cristã. Epá, mas, 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 mas lá está. Família... É, tu, mas, alto. Tu não podes chamar a uma crença religiosa, desculpa, tecnicamente. Porque, tecnicamente, eu eu, eu, como, como uma, uma, uma criação de Yahweh, Jesus, uh, escolhe o teu Deus, uh, eu posso escolher, quase como uh, 
por, por exemplo, o, o Papa, que representa a minha religião em termos tradicionais como uma tourada, mesmo que eu não concorde, estou no pacote, uh, uh, dá-me a opção de ser ou não ser. Sim. Mas algumas uh, parecem que uh, tens que o nascer como um ser, apesar de uh, se esconder por trás de uma crença uh, de forma justificativa. E não é única e exclusivamente. Não leves a mal. Mas uh, tu podes ser uh, católico hoje e deixar de o ser amanhã. Sim, mas uh, diz-me fica sempre com Yeah, então é uma religião ou é uma raça? Porque a própria raça está muito dividida em termos territoriais de origem. É uma raça, território e religião. É mais uma cultura. Então é eu, 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 eu agradeço a tua honestidade. Porque resolvia muitos conflitos a nível de percepção mundial. Porque esconde-se uh, por trás, e não é a única, nem exclusiva, mas uh, também se esconde por trás do, dos dois argumentos. É, é o que eu acho. Com todo o devido respeito, né? eu, eu tenho o máximo respeito por me estás a ouvir. Né? Tudo claro, então, é esse. Não, tipo, esse não é. Esse não é. Não, é não. O, o judaísmo tem a ver... Os judeus sempre se consideram superiores aos outros, certo? E ok, mas tu, tu, é... tu disseste isso tão fácil? Sim, tipo. Como é que eu podia dizer a mesma coisa como tu? Por exemplo, eu já te admiti que até tenho sangue de morto, vamos dizer assim. Eu morro sou superior a todos os portugueses. É porque... Não houve. E isto é, isto é o mais filósofo possível. A última coisa é que eu vou um dia precisar de Tilex. Nós estamos na mesma onda. Eu, eu gostava de saber. Diz isso. É, é isso? É, diz. Eu, eu não te interrompo, por favor. É tipo, como é que eu posso... É, é, é que tu, usa, tu usaste um argumento que mais ninguém pode usar, de certa maneira, a, a não ser que pertence a uma, a, a uma minoria que se esconde por trás de direitos que tu também testas estarem a ser abdicados como português. Por Mas eu vejo isso aí, aí também. A mim, a mim, tipo, eu considero português. E tento considerar raça portuguesa, certo? Embora que a minha origem seja judaica. Como assim? Eu nasci em Portugal, a minha família é 100% portuguesa de um lado e tem uma parte judaica de outro, mas que vem de judeus que vieram cá na Segunda Guerra Mundial e, aliás, antes já estavam por isso já estão cá há inúmeras gerações, mas sempre com, com uma tradição que se foi perdendo. E, e, aliás, porque a minha mãe é cristã, é nova cristã, e a minha avó, a mãe dela também é nova cristã, até foi ao Crisma, há pouco tempo, a converter-se. E... A, a converter-se é, para... para... Para, para o cristianismo. Epá, eu não sei como é que o cristianismo consegue conciliar o, o, o judaísmo em termos de tese básica em relação ao que Jesus Cristo representa. E peço desculpa. Com todo o devido respeito, mesmo, eu não, eu não consigo compreender como é que essas duas disciplinas Além de algum tipo de manipulação entre o, o que está escrito no Velho Testamento, que é o talmudismo, e o Novo Testamento, que é o que se diz no catolicismo na Igreja todos os dias, é, 
como é que isso se, se, se consegue converger, uh, convergir nesse... nesse eu não compreendo, pá. Por isso é que eu sou bué cético em relação à religião. Apesar de não negar o papel que ela está a ter ainda hoje. Aqui, Todos os dias. Eu, eu, eu vou-te vou explicar mais ou menos aquilo que eu acredito. Isso. Eu. E, tipo, em termos de acreditar em Deus, tipo, eu acredito que existe uma força sobrenatural, uma energia e tal. Eu, 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 eu concordo contigo aí. Subjetivamente, ponto, vamos continuar. A partir do ponto do Antigo Testamento e do Novo Testamento, se é para acreditar num é acreditou em Certo? Porque contigo é o que está mais próximo de Jesus, que é filho. Que alguns consideram filho de Deus. Agora, assim, nem. Tu acreditas em qual? Eu não percebi, não cheguei a entender isto agora. No antigo. É, é, é porque um matou o outro, apesar de ser o mesmo. Mas eu acredito mais em no novo, é isso? Não, no antigo. Eu acredito claro, mais no antigo. O, o antigo é que é o antigo, problema. O, 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 o antigo. antigo é que está mais próximo. Tipo, se houver uma verdade, o antigo é que está é mais próximo. O, 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 o novo o rima com o antigo. Jesus, Jesus vem ali e cumpriu uma catrefada de promessas do antigo. Sim. Supostamente, não é? Sim. Mas o, mas o novo foi muito bonito. Não foi quem? E, o novo foi muito manipulado. Estás a ver? Foi manipulado. E por um novo tem sido muito manipulado. E eu não posso acreditar numa coisa que eu sei a priori que foi manipulado. Como é que foi? Como assim foi manipulado? O novo testamento. Então, é que o, novo, o novo tu sabes as fontes, de onde é que veio, que, quem é que escreveu, os evangelhos são de quem, as cartas são de quem, o antigo não sabes nada. Tá bem, mas o, o antigo, antigo é que é poderá ter sido muito mais manipulado. O antigo é por... Desculpa, não, não vi. A ver? E o novo, tu, não, não ouvi, tu, tu acreditas numa determinada fonte que pode não ser a verdadeira. Entendes? Tu pensas que aquela fonte é ah, essa. Mas há mais possibilidades de, das fontes serem verdadeiras no Novo Testamento, onde há assinaturas de cartas e tudo isso, do que o antigo, que é. Sabe-se lá de quando? É de quantos séculos atrás? 14 séculos atrás? Mas o, mas o antigo. Fala-se que, que foi feito Sim. no exílio da Babilónia, mas não pode ter sido feito no exílio da Babilónia porque há contos que já antecedem o exílio da Babilónia. Fala-se que vem de tradições da Suméria, estás a entender? Sim. Mas a Suméria antiga é muito, é muito, muito. É, e, e o Velho Testamento compõe, tipo, por alto, 90% da, da composição da Bíblia católica ou cristã. Não é bem 90%, mas está bem. É, mas é só aqueles 10% finais é, é que são um o mais. dogma, que é uma verdade sim, inquestionável, sim. que é o nosso maior dilema como ser humano, seja com quem formos, do, do, do que é que se passa genuinamente. Porque é pá, há, há vários exemplos. É, 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 até... Epá, em termos rituais, eu não, não quero continuar, desculpa. Eu, por acaso, estava com vários exemplos realmente rituais de judeus assídicos que praticam, que são, é pá, um, não, é pá. O que é que faz falta aqui? É o Stabet. Ele é que me esclareceria. É pá, já, yeah, meu, porque lá está. Eu, eu, eu apesar de não, não ser um homem de fé religiosa contratual em relação a algum tipo eu de... Eu também não sou. Eu também não sou. Claro, porque todos nós Mas... somos uh, indivíduos. Eu, não... Estás a ver? Tipo, é, eu sou, mas pronto, vá, vá, fala lá. Eu... É pá... Pá, é... Eu sou, eu, sou, eu sou um crente limitado, estás a ver? Eu tenho, eu, eu dou por dúvida uma determinada crença, né? dou por dúvida um determinado Deus. Agora, quem é Deus? O que quer? Não sei o que é, não sei. E eu nem tento descobrir, porque aí eu vou estar a filosofar toda a minha vida e nunca vou ter uma resposta. É, é um bocado do que eu é exatamente isso. É tipo, já que eu não compreendo, nem vou perder o meu tempo. Tu, é tentar tentar fazer uma reta. Estás a ver? tu nunca vais conseguir fazer uma reta. 
carreta infinita. Podes estar a tua vida toda a desenhar uma reta. Eu, eu fico eu satisfeito fico. sem saber a reta. Outra? É isso. Eu, eu já abracei não. o facto de que eu não sei. E vou yeah, morrer eu não. sem saber. É, é, é mesmo tipo assuntos que me interessa mais, e, para dizer a verdade. E depois é assim, não, mas é, é mesmo tipo facete. É, em termos. É, é, só, só vais descobrir depois da morte. Não, é, eu, eu, eu nem vejo isso, sabes? É, é um bocado. É tipo. Depois, se, se não houver nada, já também não vemos de saber nada. Sim, mas, mas pronto, mas, mas em termos. Em termos mas se houver qualquer coisa, saberemos. Tu, tu descobririas depois da morte, certo? Que os testemunhos. Yes. Dizem que o Antigo Testamento diz que há a reencarnação. O Novo Testamento diz que há a, a salvação. Então, ou ir para o inferno, ou ir para o, para o céu. É um bocado vago o Novo Testamento, quanto é isso. Não, o Novo, é. Testamento, o Novo Testamento defende a reencarnação. O, no, o Novo Testamento, sim. Uh, o Antigo, é. Antigo. O é um velho... bocado vago em relação a sim, sim, sim. Isso, mas pronto. Não, não, o Velho Está Testamento um pouco... defende a reencarnação. Sim, talvez, mas o, o... o Novo não. E isso de, de, da vida eterna no, no Novo Testamento, pronto. É. Yeah. Ah, está lá a definir a vida eterna sim, e, sim. e uh, entrar no reino de Deus e não sei o que, é, mas isso do inferno já é um pouco. O inferno é vago. É, digamos que a adaptação ou europeização uh, do, do cristianismo. Pá, isso é um problema. Por causa de... dizer... Mas, mas é. trouxe Hades e Hell. Estás a perceber? Yeah, yeah. Isso é o problema. Com essas crenças que ah, é, é, é para cá o cristianismo, o cristianismo é acabou, não é por... o catolicismo acabou por sanitar bastante o lado negativo, porque aí é tem sido bastante prolíferos em relação à, à forma como o, o sermão é condicionado em relação ao conteúdo autêntico. Porque até muitos teólogos sempre disseram que se as pessoas lessem Uh, tal como as leis e a constituição dos países e as legislações aprovadas diariamente e as escrituras sagradas com olhos de ver, além de às vezes serem muito subjetivas à interpretação, acabam por ser focadas no, no foco, de, de, digamos, da, da farsa da iluminação popular em relação a, ao domínio como continuamos a manipular as massas e a continuarmos a ter guerras religiosas porque a, 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 nós próprios ficamos piores por estarmos a lutar por uma sustentabilidade económica e financeira em Portugal e a aceitarmos migrantes de mãos abertas que vêm com ideologias religiosas tão não compatíveis com as nossas sem respeito nenhum com todos os direitos que nós temos com a injustiça aplicada aos conterrâneos que acabamos por cair no, no jogo, mas uh, tem que ser lutado porque não pode ser perpetuado, de, destes tópicos uh, que estamos para aqui a falar, porque no fundo a, a conotação religiosa da ideologia do indivíduo está sempre em jogo ou em pressão minha? Não, não é impressão tua. Está sempre em jogo. Fala Alex, desculpa. Não, não, não é impressão tua. É... é... Nós, não, está tá, 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 tá sempre na, na equação, como, como por exemplo, a, a, a minha namorada usa um termo boedalo, que é, no dia vi dois gajos com turbinas na cabeça, e eu achei uma piada, não, tipo, que é que eu, a cena enrolada, e ela ficou um bocado assustada com a cena, porque é o choque cultural, mas ao mesmo tempo lá está. Ela também não podia ir vestida como estava vestida para o país de origem do pessoal da turbina. E aí vem um bocado daquela injustiça que dizem nos mídias que faz crescer os movimentos da direita. E um gajo fica, pá, chamem o que quiserem chamar. É uma hum. questão de injustiça. É, em termos de, do compasso moral que cada um tem. Os europeus têm de ser uh, tolerantes, mas o resto não, percebes? E, e, e eu acho que todos devíamos, ou éramos todos intolerantes, ou éramos todos tolerantes. Eu defendo a intolerância uh, total, isto é, a pessoa chega a Portugal, comporta-se 
como, como fosse tu. Entendes? Trabalho. Ah, e tal, mas a minha religião diz para usar turbante. Epá, quero que se for. Tiras a puta do turbante e vestes. Ah, vestes normal como sou normal. Na tua casa podes vestir como tu quiseres. É fora da tua casa tens de estar bem. A mesma coisa claro. que tens de usar burca. Então, Concordo. Ia ser assim. E eu, se fosse para a Arábia Saudita trabalhar, epá. Tens que chegar ao show deles. Claro, tinha me sujeitar. Será que o Jorge Jesus anda de saia para o ar? <risos> não. Não, não é não. Né, como andada com a mulher, ou a namorada, ou a amante, <risos> ou as três. É. Yeah. As três. Mas, mas, mas não. Agora tens de lembrar o George Bush uh, de mão dada com. Era o quê? Um príncipe da Arábia Saudita? Yeah. Não era? Ou não? Era. Era assim. Agora vem-me agora aqui à cabeça. Bom, o, problema, o problema é que nós estamos a ser reféns do politicamente correto. Já dizia as cartas iluminadas, dizia acontecer, e nós caímos no erro. Mas para quê? <risos> ah, e, e hoje em dia estamos, estamos a ser escravos do politicamente correto. Eu acho isso. É verdade, é. Que, yeah, e, e as que... palavras e... estão a mudar de significado. É, e, e, e estamos a sofrer uma censura. Falávamos tanto da ditadura e tal, e estamos a criar uma ditadura. Uma ditadura democrática. Que, que nem sequer é democrática, porque o teu voto é manipulado. Porque tu, quando vais votar, já estás manipulado a um fim, a um determinado partido. Como Uma ditadura tu... democrática. Está uh, tá fixe. Curti. Não, porque, porque não estamos numa democracia a sério, é o que eu estava a dizer. É. Porque as pessoas vão já votar manipulado. É uma bipolarização. Mano. Pois, pois. Lá tá. É, é, é. é, é. Eu, eu, eu digo que é, é arranjar sempre o outro lado da questão dentro de um assunto, seja lá eu, ele qual uso, for. Uso o paradoxo. Yeah, yeah. Like they go. Mas, mas é verdade, nós hoje vivemos uma ditadura democrática. Ou vocês acham que não? Sim, sim. Tipo, tu és manipulado pelo teu voto. Na ditadura yeah. tu não podias votar. Não, é, 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 aquela, é, é como aquela analogia do Pepsi ou Coca-Cola. Não interessa, Essa? vais lá açúcar e caramel e gás. Perfeito. E se tu quiseres um simples copo de água, é, é extrema, seja lá o que for, que for conveniente no contexto político do país. Tipo, é, é a mesma coisa do que tu pedires. Só terem Pepsi. Tu pedes uma Coca-Cola e o garçom, a vez de trazer-te a Pepsi, mete a Pepsi para um copo e dá-te como fosse Coca-Cola. E tu bebes aquilo tudo feliz. Como se fosse qualquer yeah. coisa, é desencarado. Lá, lá está. O penso. problema é quando alguém pede água. Yeah. Porque e? a escolha é sempre. Não, não. Desculpe. Espera aí. Tens Pepsi ou tens Coca-Cola? Epá, mas eu, eu só queria um copo de água porque eu estou tão diabético que já tenho um pé caído de podre. Podia-me trazer um <risos> copo de água? Não, não. Os copos de água são para pessoas insanas, dementes, que pensam de maneira diferente. O senhor tem a escolha, Pepsi ou Coca-Cola. Ok, então eu vou escolher, pelo meu pé esquerdo, a Coca-Cola. Muito obrigado, vamos perpetuar o sistema e continuamos. Seja em que contexto for analógico de religião, clubismo, política, ideologia, praticarmos dogmas, o defeito do nosso Não. ser humano... Está tudo mesmo saco. Estás, estás totalmente correto nisso, bom sim, mas em questão de religião cá na Europa não, não existe quesilhas uh, religiosas. Não, porque foi Vamos adaptado ver. ao marketing o mais rápido, por isso é que é tão progressista que até o padre, o papa, peço desculpa, anda a discutir problemas de homossexualidade, sendo eu é. vindo da escola... Uh, dos... Um, não, não é os franciscanos, mas... Opa, ele é dos jesuítas, acho eu. Os jesuítas, thank you. Yeah, yeah. É, mas não, é, acaba que... por dar sempre aquela volta da subversão que historicamente sempre foi apontada, mas uh, muito rapidamente está a ser apagada que devia ser salvado em consideração, não com a complacência de todos os campos à volta, porque apostam exatamente naquele fator humano de ter que sentir algum tipo de raiz ou origem ou identidade para 
teres uma base para te identificares como um indivíduo, que é a máxima expressão da liberdade, mas acaba por ser um jogo muito superfessivo, muito teno, e, e acho que o maior defeito de alguma pessoa é carregar a voz da razão. Quando alguém carrega a voz da razão com, com qualquer escritura, é logo um defeito para mim, para começar. Por isso é que todos nós já aqui dissemos, de certa maneira, nós temos a nossa própria, e isso é, é saudável. Venha de onde vier, mas tipo, se, seja o máximo que a gente consiga ser nós próprios, porque é o trabalho que a gente tem que fazer, em qualquer perspectiva. É, isto está muito filosófico. Vocês não querem falar sobre a Rússia e a Ucrânia? Tinha aqui como um sistema. Quero. Que eu, falar. Eu, te, eu, eu tenho clipes para amanhã. Deixa-me acabar o um... podcast. Eu tenho isso. É. Eu... A Ucrânia, basicamente, vai ter eleições este mês. Que pois, a notícia exato, exato. vem do mês passado. E então o próprio gás da Ucrânia, por causa da cena da Crimeia, que é o sifão para muito uhum. comércio e muita disponibilidade militar para um ataque iminente em relação a estes ataques que estão a ser feitos contra a Rússia, porque é tão soberana como nós invejamos que nós pudéssemos ser. Pois. Acaba por ser aquela desculpa de uma provocação de lei marcial declarada na Ucrânia, que, a própria, que está a servir para o sistema eleitoral da perpetuação daquele governo que é complacente com os poderes globalistas da União Europeia, que a gente não gosta, a provocar a Rússia mais uma vez. Disseste yeah. tudo, meu caro. <risos> Era isso mesmo que eu, que eu queria dizer. Para mim, a Ucrânia pertence à União Soviética, que é este. Os próprios ucranianos são simpatizantes com a União Soviética. As forças do governo é que nunca representam, tal como as nossas, a vontade do povo. Eu, eu queria dizer-vos que é uma honra estar aqui presente. E eu agora um cigarro e quando acabo o cigarro eu tenho de ideia que amanhã foi o E Mas enquanto o cigarro está a correr, uh, posso falar sobre sobre alguma coisa. Sobre a Ucrânia e a Rússia. Acho que o Simpson já disse tudo. É pá, Alex, é pá, desculpa-me. Eu, calmo, eu vou-me já deitar. Não, então... <risos> Não, é, fica, hum. fica naquela what the fuck. Eu sei que sou chato, okay. desculpem-me. Não, 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 oh, 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 calma. Eu não, não, vou, eu, não vou, eu não vou sair por causa de ti, aliás. Se fosse por mim, estava aqui até às 6 da manhã a falar com E tu sabes que Tu e eu somos, somos muito parecidos nisso. A, a cena é mesmo porque eu vou ter o e tenho de despachar e, e não posso me levantar às duas da tarde como que Por acaso eu odeio essa cena, mas pronto. É um almoço de família, do aniversário. E pronto. Pois, pois, tens o compromisso amanhã, pronto. Não é nenhuma desculpa, nem, nem nada, porque... Já, yeah, da boa. A mas é pá, é, 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 máximo respeito, man. mesmo. Não, 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 não me leves a mal. Não, não, parece. Tipo, eu contigo, tipo, eu tenho imenso respeito por ti e gosto muito de te ouvir falar. Aliás, acho que nunca conheci... E eu por ti, mano. E o foco lá. Nunca conheci ninguém que falasse assim tão bem. E o foco lá também fala. Eu sou vosso, pá. Embora que no podcast eu me adoro, mas às vezes quando estamos aqui na conversa, sem que tal da manhã... É, já tem acontecido. E também gostei do verão. O verão também. Gajo fixe, gajo fixe. Por acaso não estava à espera. Um... Não? Não, eu já sabia que eu era um gajo porra. Não, 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 não estava à espera. Era, era da maneira como eu falava. Estava à espera de um stack. Ah, estás à espera de um stack. Eu, eu acho que ele não está neste momento a morar mesmo na sua terra de origem. Mas, um... bom, eu acho que já podíamos acabar por aqui. O que é que acha? Hum, se calhar. Bom. <tos> 